Саме місце, коли ми запускали поліцію, да, повертали спецназ, mm -hmm. ми, звичайно, розуміли, що в рай відділі вже ми не попрацюємо в міському відділі. Ну, Ірпінь, ви знаєте, звільнений без, від, фізично звільнений від російських військ. Зараз триває більш поліцейська операція спільно з підрозділами територіальної оборони. Для нас дуже важливо пройти фактично кожен будинок, для нас дуже важливо потрапити в кожну добівку, адже ми розуміємо, що а, і під завалами можуть залишатися люди, і наші ж люди можуть залишатися в квартирі. Наприклад, це поодинокі люди похилого віку, які самостійно, на жаль, не могли пересуватися. Тому ми і скомпонували такі групи, де ДСНС працює, поліцейські працюють, місцеві органи влади, а це оглядаємо трупи, на жаль, людей, які загинули, оглядаємо і вивозимо до моргів для проведення судово-медичних експертиз і після поховання. Друге це питання, це у нас де безпосередньо це врятування людей, які залишилися. Євген Єнін, вас-міністр міністра офіційних справ. Скільки слів, будь ласка, про ситуацію зараз в Київській області? Я, звісно, ви бачите, що наші трупи контратакують активно and the Ministry of Interior plays an active role in this very operation. Our National Guard troops, together with support of National Police, are cleansing the cities and releasing village after village. You see quite heavy casualties that uh, Russian, uh, Russian troops have committed, uh, you see the facts of atrocities, usage of prohibited weaponry against of civilian population and our national police is documenting and collecting every piece of evidence to bring them to justice. One day it will come. What Can you please of tell us the situation? Do you think have been committed here? Many of them. Uh, crimes against humanity, violation of the laws of war, Everything prescribed by the Convention of Geneva. How much of Irpin has been destroyed during this long battle? Oh, it's, it's difficult uh, to count uh, definitely the number of uh, internally removed people. We know that about three million of people have been evacuated uh, to uh, European member states, Poland, Hungary, Romania and some other neighboring countries and many millions have been moved to western part of the country and police together with National Rescue Service were and are taking their best to evacuate the people to arrange green corridors. Unfortunately we see that Russian troops are violating heavily Geneva Convention uh, they apprehend our rescue officers during their actions on duty. It's a very <coughs> uh, severe violation of Geneva Convention. We have some hostages amongst of policemen, amongst of rescue service uh, representatives. And of course we are doing our best to release our people, to take them back home. And of course, uh, another task is to feed the people who who remained in the difficult and problematic places with no supplies of food and water. And we do our utmost to satisfy at least their minimum needs. Do you believe the Russians when they say they're going to de-escalate attacks on places like Ilkin? We don't believe Russia at all. So this isn't secure yet then? That's, yeah, that goes without any logics to, to come with such an enormous force and just retreat without achieving its goal. Uh, the SNS service yesterday were collecting a lot of bodies here. Do you have some estimates of civilian casualties? Uh, yes, of course. Uh, you see the elements of civilian casualties around you. And of course we are aware of uh, numerous victims around uh, amongst civilian population some of them uh, have been evacuated already some of them have been hidden by russia in order to conceal the crimes they have committed how often do, do the russians still the number, shell this place approximate how often number the of people still shell? who died here uh, thousands thousands unfortunately thousands in irpin uh, not only in irpin in kiev region in general as irpin is just a small example of 
all atrocities we've seen and we've witnessed. How often do the Russians still shell this area? Quite frequently. Uh, they have come with enormous quantity of uh, bombs and uh, large size artillery shelling. They, they consider these two instruments as key uh, elements of their assault. And unfortunately, they heavily violate Geneva Convention, shelling civilian um, civilian objects uh, without even looking in details what's going on. How tough has the battle been here? Because the Russians claim they're pulling back, but it seems like you pushed them back. It's not like they're doing this voluntarily. <laughs> of, of, of course, we, we, we don't push them at all. They just decided one day to retreat. <laughs> So it's all lies, obviously. Of course. Mm. But can you can you tell us a little bit uh, about this battle? Because yesterday we heard we've been on the outskirts of here. We heard like really really intensive artillery fighting. So can you tell us a bit about what what was happening here yesterday? For sure, they know of our plans to take over control over the region, to enlarge the circle of safety around the Kiev, to regain control over the road to Lviv and of course they are doing their utmost to uh, to impede our plans but unfortunately they overestimated their capabilities and now they have to pull back what was it what's it like for the civilians now are you able to bring some people back are you able to get more people out it must uh, be this, extremely this, difficult to help people just here. not to be in a hurry turning back to their homes as unfortunately russian troops uh, remained a lot of unpleasant surprises after them mines uh, then rockets uh, and other uh, parts of ammunition to descend we don't uh, um, suggest our people coming back before the authorization from national rescue service national police they have do they have to do their job first and then to let people come back to their homes and do you think they're even trying to hit your military infrastructure or do you think they're just randomly shelling buildings because this is obviously a civilian complex all the buildings that we've gone past so far have also seemed to be as far as we see they have prepared quite well for this assault uh, so they knew quite well all the coordinates of our military basements of uh, supply depots and so on and so forth mm. but now it's like they're place, shelling civilian areas why here, right? they shell this uh, once they understood that their initial plan did not work, they just started changing their tactics, uh, focusing on destroyal of civilian infrastructure, uh, making political leadership of the country not to surrender, but at least to make additional concessions. We are working on the direction. We are working on the direction so that it will clean this place. We are working with the technicians with the goal of establishing the unsafe objects. We understand that there is a lot of unreserved weapons in the place. There is a lot of weapons, because the weapons between the artillery weapons did not reach more than 20 seconds. And this is saying that Треба ще національна поліція, в частності під розділом вибухотехнічним, попрацювати, щоб у тому числі ліквідувати всі ті закладки, заміновані предмети і речі, які можуть бути на території. На жаль, є люди, які, користуючись цією нагодою, військовим станом і бойовими діями, намагаються подсупити майно інших громадян. Тому, ви знаєте, законодавство у нас більш жорстке вже відношено до таких людей. Це однозначно йде затримання вказаних осіб і поміщення до їх місць, до ізолятора тимчасового тримання. В подальшому суд їх заарештовує на час проведення досудового розслідування. І ви знаєте, скільки жителів тут до сих пор в місті є в Єрпіна? Ні, ми це не можемо порахувати, адже працюємо у складі того, що дуже багато підвалів, Завалено, дуже багато квартир зачинено, тому будемо проходити кожну будівлю, кожну квартиру і намагатися з'ясувати, що і як там відбувається. Дуже нам допомагає місцева влада, територіальна оборона і місцеві жителі, адже вони розуміють, що тут відбувається. Тому першим етапом, як ми визначалися, нам треба відновити зв'язок в цьому місці для того, щоб ми могли максимально отримувати інформацію від місцевих жителів. І вони, 
щоб повідомили, якщо десь хто залишається, то могли нам про це повідомити. Я хочу сказати, що сили спецназу національної поліції відпрацьовували всі ті адреси, які ми отримуємо від наших громадян. По такому то адресу в підвалі залишалися люди, в такій та квартирі залишалися люди. І знаходили дуже багато людей, вже їх повозили на безпечну територію. А ми бачили вчора в відео, що були ранені тут теж, і, і, і мертві тіла в вулиці. Це до сих пор ситуація, і складна ситуація. Дивіться, ворог діє підступно, ми розуміємо, що міни великого калібру можна фактично здійснювати постріли з відстані до 7 кілометрів. Тому і вони намагаються, розуміючи, координати вже перестріляли певні цивільні об'єкти, намагаються і робити ці постріли. Ви розумієте, що ми з вами заїжджали через понтон, ви бачили, якщо не встигли побачити, дуже багато воронок, це мінометний обстріл, тривал по силам безпеки, якщо вони заїжджали або виїжджали. Зараз трохи ми проаналізували, безпека, ситуація інша, тому вона нам дозволила завести вас саме в цей ірпінь, щоб ви побачили на власні очі і розповіли всьому світу, що тут від Відбувається. Те ж саме інша ваша група пішла через Аманський міст, там теж є небезпечна. Тільки вчора нашу групу поліцейську, яка займається оглядом тіл, вона була обстрілена з мінометів, вони до години знаходились під мостом, вибачте, в положенні лежачі, чекали, коли закінчиться цей обстріл, далі вже заходили в місце. Все є, небезпека все одно зберігається, це не стрілкова зброя, це міни, це артилерія, яка може прилітити звідки завгодно. Тому дотримуємося заходів безпеки, всі ті спецпризначенці, які за вами закріплені, будь ласка, дотримуйтесь їх інструкцій, слухайте, що вони вам кажуть, не торкайтесь тут небезпечних всіх предметів, будь ласка, їх знімай, знімайте, але не сходьте на обочини, бо місто могло бути деякі ділянки заміновані, предмети заряджені вибуховими речовинами і все це може погано. Ви розумієте, мені краще тут загинути, якщо, не дай Бог, з вами щось станеться, бо голова національного Національна поліція дуже переживає за кожного з вас. Понятно, Я, дивіться, мені дуже важко сказати, бо я вам скажу так, ситуація змінюється погодинно. Наприклад, якщо порівнювати розташування Збройних сил Російської Федерації на вечір вчорашнього дня і сьогоднішнього зранку, це дуже большая вісність. Вони перегруповуються, намагаються десь відступати, але кінцеву оцінку може дати наша розвідка і Міністерство. Субтитры